¿Cómo están? Bienvenidos a Mente Positiva. Gracias al Centro de Arte, muchas gracias al Banco del Pacífico por hacer posible este espacio, esta conversación sobre temas muy relacionados a la psicología. Les habla la psicóloga Adriana Valle. Siempre digo que tenemos un programa diferente, pero el día de hoy va a ser un programa tal vez un poquito más corto, pero cargado de un mensaje que espero que sea muy potente y muy necesario el día de hoy. Vamos a hablar sobre la diferencia, vamos a hablar sobre la diversidad, sobre los estereotipos, sobre los prejuicios y cómo estos terminan muchas veces en discriminación. Y es que el día de hoy el mundo es cada vez más diverso, está lleno de diferencias, lleno de diferentes religiones, de diferentes creencias, de diferentes preferencias. Esto nos hace cada vez más diversos pero también lamentablemente nos separa porque tendemos a ver muy mal a aquel, a aquello o aquel que es diferente a nosotros y es lo que más necesitamos en el día de hoy unión, hermandad, el mundo con el que en realidad cada uno de nosotros sueña nos olvidamos además que tenemos algo en común y es la raza humana esta que tiene las mismas necesidades anhelos en el fondo de poder ser felices, de poder tener una vida pacífica, los mismos derechos a la vida, el derecho humano a una educación de calidad, algo pasa en el camino y hoy lo vamos a analizar, pensemos en el niño, el niño que no tiene un estereotipo, el niño que simplemente aprende en el día a día y que tiene muchas curiosidades y preguntas del nuevo mundo con el que se encuentra, especialmente cuando ve algo diferente a lo que está acostumbrado a ver. Y es que el niño no nace con estereotipos y no nace con prejuicios. Somos los adultos los que los tenemos y que muchas veces influenciamos para que el niño se desarrolle teniendo, teniendo esta imagen. Vamos a, a, a ver una situación, vamos a graficar algo en nuestra mente. Un niño caminando en un centro comercial, en un mall con su madre. O una niña caminando con su madre. Se encuentra en el ascensor con una niña y con su madre también. Pero esta niña tiene su bracito más corto porque por algún motivo nació así. Enseguida el niño encuentra esta diferencia pues está acostumbrado a ver a la mayor parte de las personas con sus dos bracitos y sus dos manos, ¿verdad? Y a los niños también. Y lo primero que va a pasar es que va a despertar una curiosidad en él. ¿Por qué esta niña tiene un brazo más corto o no tiene una mano? ¿verdad? Y se lo pregunta a su madre en el ascensor, cuando se cierran las puertas delante de la niña y de la madre. ¿Qué hace esta mamá? Se pone muy nerviosa, le tapa la boca al niño, lo hace a un lado, lo esconde para que ya no la siga viendo. Le dice, hablamos después, no se hablen de estos temas simplemente no responde a su pregunta y en este momento al hacer eso está creando una connotación de que esa diferencia en esa niña tiene detrás algo negativo algo de lo que no se debe hablar algo que está mal ese es el mensaje que transmite esa madre a ese niño cuando seguramente esta niña con su brazo más corto está muy acostumbrada a tenerlo, ha seguramente también aprendido a escribir en la escuela con su otra mano, con el tiempo que lo hacen a puntos también, aprendido a utilizarlo para, para comer, y hay mucho, mucho más allá de tener una mano corta que este niño, por esa respuesta de su madre, se perdió a ver. Y es que los niños, como dije, tienen muchas preguntas son muy curiosos para aprender en el día a día y lo peor que podemos hacer los adultos es darles ese mensaje de que hay algo negativo y, de que, eso, de, y que de eso no se puede hablar. Este simplemente es un ejemplo de cómo influenciamos en, esa, en ese concepto de lo que es diferente. Paremos un momento en el concepto de diferencia. ¿Qué trae la diferencia? La diferencia trae algo distinto, 
algo que no conocemos, algo diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver. ¿Verdad? La diferencia no es negativa. Es otra manera de ver las cosas. Y es aquí donde hay una maravillosa riqueza. Una riqueza la cual deberíamos tener la posibilidad de ver desde chiquitos. Aquí, en este niño, por ejemplo, y en muchos otros casos que podríamos hablarlos por un largo momento, nacen los estereotipos. ¿Y qué son los estereotipos? Los estereotipos simplemente son esas etiquetas o esas categorías que nosotros asignamos a un grupo. Esto viene desde nuestra parte cognitiva, ¿no? Una etiqueta, un pensamiento. Pero de ahí aparecen los prejuicios en muchas ocasiones. ¿Qué son los prejuicios? Esto no viene de nuestra parte cognitiva, vienen de nuestra parte emocional y vienen de nuestra parte eh, afectiva. Lo que hacen los prejuicios es eh, darle esta idea, a darnos esta idea de que el estereotipo se cumple en la mayor parte de personas en ese grupo o en todos. Y ya vienen con una connotación negativa, con una actitud negativa. Aquí también, aquí también viene la discriminación. Y no tengo que contarles todo lo que pasa el día de hoy a la cantidad de distintos grupos que nosotros discriminamos solamente porque tenemos una etiqueta, un estereotipo y porque tenemos un prejuicio. Eso genera tanto odio, tanto odio en el mundo y tantos problemas que tenemos el día de hoy. Quiero dejarlos entonces con un, con un mensaje. El mensaje que está relacionado con la diferencia, con la diversidad que tenemos el día de hoy. Número uno. Antes que la diferencia, tenemos muchas similitudes. Estas que vienen, como les dije antes, de el ser humano. Tenemos las mismas necesidades, tenemos los mismos sueños. En el camino se nos olvida. Y número dos, detrás de la diferencia siempre hay una riqueza. Al poner una etiqueta, nos estamos privando de conocer a la persona. Nos estamos privando de ir más allá. Nos estamos privando de escuchar un punto al cual nunca hemos tenido apertura de ver y escuchar. Y es ahí donde está esa riqueza maravillosa que puede cambiar y deslumbrar nuestras vidas. Los dejo con ese mensaje. Sembremos esta unión. Quizás muchos tenemos maravillosas causas. Y antes de poder cumplirlas, tenemos que vivir en hermandad. Que tengan una excelente tarde y espero dejarles este maravilloso mensaje.